நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஆர்கே அப்துல்லாம் ஐஏஎஸ் அடுமே கள்ள குறிச்சி நான் உங்கள் ராமர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புள்ளியல் அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்கட் பார்க்க போகிறோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆறே மெத்தட் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனா பாருங்கள் வீச்சு வீச்சு கிழு இடைநிலை முகடு திட்ட விளக்கம் விளக்க வர்க்க சருகாசிரி மாறுபாட்டு கிழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு மெத்தட் தான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதை மட்டும் நம்ம நல்லா தெல்ல தெளிவாக பார்த்தா போதும் ஓகேங்களா வீச்சு வீச்சு கிழு இடைநிலை முகடு திட்ட விளக்கம் விளக்க வர்க்க சர்கா சராசரி மாறுபட்டு கிழு ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கான ஷார்ட்கட் பார்க்கலாங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வீச்சு என்ன என்ன வீச்சு கிழுனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இது டென்த் புக்கில் வந்து சூப்பராக கொடுத்துருவாங்க நான் டென்த் புக்கு ரெஃபர் பண்ணி தான் இதை எடுத்திருக்கேன் ஆனால் நமக்கு வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கிலேருந்தே கேட்குறதுனால இந்த பொருத்த இது வந்து ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரையும் கண்டிப்பாக நம்ம நடத்துலேருந்து கண்டிப்பாக கேட்டிருக்காங்க அது உங்களுக்கு ப்ரூஃப் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் காட்டுறேன் நீங்கள் அதை தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஓகே நம்ம இப்போ உள்ள லெசன் உள்ளே போயிடலாம் ஓகேலா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வீச்சுனா என்ன சார் வீச்சு கேளுனா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீச்சு அப்படின்னாவே அதுக்கான ஷார்ட் கட்டு என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல் மைனஸ் எஸ் எனங்க எல் மைனஸ் எஸ்னா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல் மைனஸ் எஸ் ஓகேலா ஓகே அப்போ இதில் இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வேல்யூவில் வந்து எது வந்து பெரிய வேல்யூ எது சின்ன வேல்யூன்னு பாருங்கள் பெரிய வேல்யூ வந்து இருபத்தி எட்டு சின்ன வேல்யூ வந்து பதினெட்டுங்க அப்போ பதினெட்டில் இருபத்தெட்டு போச்சு இருபத்தெட்டில் பதினெட்டு போச்சு எவ்வளோங்க பத்துங்க ஓகேலா இதான் வந்து வீச்சு ஓகேலா வீச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியுதுங்களா வீச்சு அப்படின்னாவே சில பெரிய நம்பர் இருபத்தெட்டு சின்ன நம்பர் பதினெட்டு அது ரெண்டுத்தும் மைனஸ் பண்ணேன் என்னங்க இது பெரியதான் வீச்சு சொல்கிறீங்களா சரிங்க இப்போ நம்ம சரி நம்ம வீச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்படின்னா அந்த புரோட்டா இருக்குது அந்த புரோட்டா என்ன பண்ணுவாங்க வீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க புரோட்டா வந்து நம்ம அப்படி வீச்சு மாரி அப்படி வீசி வீசி போட்டால் தான் புரோட்டா வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சரியா சில கடையில் பெரிய புரோட்டா இருக்கும் சில கடையில் சின்ன புரோட்டா இருக்கும் சரியா புரோட்டாவை தான் அந்த வீச்சு போட புரோட்டா வந்து வீச்சு போட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீச்சுனா கொஞ்சம் பெருசாக அகலமாக போடுவாங்க புரோட்டா வீச்சுன்னு சொல்லி ஹோட்டலில் பார்த்துருக்கோம் அப்போ வீச்சுனாவே கொஞ்சம் பெருசாக சில கடையில் இருக்கும் சில பொருளில் புரோட்டா வந்து சின்னதாக இருக்கும் அப்படி மாதிரி பெருசு சின்னதாக அப்படின்னா எல் மைனஸ் எஸ் ஓகேங்களா ஓகே அவ்வளோ தான் ஷார்ட் கட்டு முடிஞ்சு ஓகேலா அதுக்கப்புறம் வீச்சு கெழு சார் வீச்சு கெழுனா என்ன அப்படின் கேட்டிங்கன்னா கெழுனா என்னென்னா அங்கே எல் மைனஸ் எஸ் இப்படி போட்டுக்கிட்டு அது கீழே டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் என்ன சார் ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் இருக்குது ப்ளஸ்ஸே காணுமன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அதுக்காக தான் எல் மைனஸ் எஸ் டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் இது இப்போ தான் வீச்சு கெழு வீச்சு கெழு சரியா இப்போ நம்ம எப்படி நான் வச்சுன்னா இப்போ நம்ம சில பேர் இந்த கெழுனா இந்த கொழு கொழுன்னு கூட நான் வச்சுக்கேன் கொழு கட்டர் கூட நான் வச்சுக்கேன் கெழுனா கொழு கட்டர் கூட நான் வச்சுக்கேன் சில பேர் கொழு கட்டை வந்து சில பேர் வந்து மைனஸ் ஒத்துக்காது சில பேர் வந்து சில பேருக்கு வந்து பிடிக்காது மைனஸ் சில பேருக்கு கொழு கட்டணும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கொழு கட்டை கதையாக இருக்குது அப்படி மாதிரி அது மேலே மைனஸ் வருது கீழே ப்ளஸ் வருது மேலே மைனஸ் வருது கீழே ப்ளஸ் வருது அதான் எல் மைனஸ் எஸ் டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் ஓகேலா ஓகே இப்போ இதில் வந்து என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கிற வேல்யூவில் வீச்சு கிழி கேட்குறாங்க இதில் எது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூன்னு பார்க்கணும் ஓகேலா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூனா அறுபத்தி ஏழு ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூனா எந்த பதினெட்டு இதில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கே தெரியும் அதை அப்படியே இதை அப்ளை பண்ணால் போதும் சில இதை அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணால் என்ன வருது மைனஸ் பண்ணால் நாற்பத்தொம்பது ப்ளஸ் பண்ணால் எண்பத்தஞ்சு அடித்து பார்த்தா ஜீரோ புள்ளி அம் ஐநூற்றி எழுபத்தாறு ஓகேலா ஓகே அது நம்ம ஷார்ட் கட் ஈஸியாக பார்த்துலாம் இது வரைக்கும் இப்போ வீச்சுனா என்ன வீச்சு கெழுனா என்னென்னு தெரியுங்களா வீச்சுனா எல் மைனஸ் எஸ் வீச்சு கெழுனா எல் மைனஸ் எஸ் டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் ஓகேலா இப்போ நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேலா அதுக்கு ஒரு இடைநிலை இடைநிலைனாவே சூப்பர் ஷார்ட் கட் இது இடைநிலைனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இடையில் இருக்க நம்பர் கண்டுபிடிக்க தான் ஷார்ட் கட்டு இடைநிலைனா என்னங்க இடையில் இருக்க நம்பர் பேர் கண்டுபிடிக்கப்படுதா இடைநிலை அப்படி மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கு இடைநிலைனா பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கிற நம்பரில் இடைநிலை காணுங்க அப்படின்னா இதுக்கு மூணு ஸ்டெப்பு இம்பார்ட்டனுங்க மூணு ரொ மூணு ஸ்டெப்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு இது உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அப்படி தெரியல நான் சூப்பராக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மூணு ஸ்டெப்பு தான் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்க நம்பரை ஏறு வயசில் எழுதணும் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் என்னங்க கொடுத்துருக்க நம்பரை ஏறு வயசில் எழுதணும் ஸ்டெப் டூ ஓகேங்களா ஸ்டெப் டூ வந்து என்னென்னா ஒரு வந்து
அஞ்சு தான் ஆன்சர் இந்த நாலு பிரிச்சுட்டா இந்த நாலு பிரிச்சுட்டா நடுவில் என்ன ஆன்சுங்க அஞ்சு இருக்குது இதாங்க ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு வேணால் முக்கியமான ஸ்டெப்பு ஏழு வருஷத்தில் எழுதணும் இது எல்லாமே மறந்துடுவாங்க அர்ஜுனில் அந்த சம்மு நமக்கு ஈஸியான சம்மு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க ஏழு வருஷத்தில் எழுத மறந்துடுவாங்க அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீன்னு போட்டேன் சொல்கிறீங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் இதில் பாருங்கள் இதை வந்து இடைநிலை காணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏர் வயசில் எழுதிட்டேன் ஏர் வயசில் எழுதுறப்ப என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் மொத்தம் பத்து நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இது நாலாக பிரிச்சுட்டேன் இந்த நாளும் இந்த நாலு பிரிச்சுட்டேன் நடுவில் இருக்க ரெண்டு நம்பர் இருக்கா அவர் ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டாவில் வகுக்கணும் ஆ ரெண்டாவில் வகுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அஞ்சு நாளைக்கு கூட்டினா எத்தனை ஒம்பது ஒம்பது பேர் ரெண்டு போட்டால் நாலு புள்ளி அஞ்சு தான் இடைநிலை ஓகேலா ஓகேங்க முகடுனா என்ன சார் அப்படின்னா முகடுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிக முறை கொடுக்கப்பட்ட உறுப்பு சரிலா ஷார்ட் கட் என்ன தெரியுங்களா உன் முகத்தை அதிக நேரம் அதிக முறை பார்க்க முடில அப்படிங்கிற சில பேர்லாம் கலை வைப்பாங்க இல்லைங்களா உன் முகத்தை அஞ்சு நிமிஷம் மேலே பார்க்க முடில அதிக முறை பார்க்க முடில அப்படின்னாவே அஞ்சு நிமிஷம் மேலே பார்க்க முடில அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ முகத்தைனா முகடுன்னு அர்த்தம் முகத்தை அஞ்சு நிமிஷம் மேலே பார்க்க முடில அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதேமாரி முகடு அப்படின்னாவே அதிகமாக வந்து உள்ள ஒரு நம்பர் தான் முகடு அப்படி சொல்கிறாங்க சொல்கிறீங்களா ஓகேங்களா அதிகமாக வந்து உள்ள நம்பர் தான் முகடுன்னு சொல்லுவாங்க அதான் உன் முகத்தை அதிகமாக பார்க்க முடில உன் முகத்தை அதிக முறை பார்க்க முடில ஓடிடு அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுமாரி இது இருக்கிற நம்பரில் எதுங்க அதிகமாக வந்துருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணுறப்ப இந்த நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த நாலுங்கிற நம்பர் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அதிக முறை அதாவது அஞ்சு முறை வந்திருக்கு அதிக முறை வந்ததுனால ஆன்சர் இதுக்கு என்ன முகடு என்னென்னா நாலு தான் ஆன்சர் அதிக முறை வந்துள்ளதுன்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேலா அப்போ முகமாக உன் முகத்தை அதிகமாக பார்க்க முடியல அதான் ஷார்ட் கட் ஓகேலா அதுக்கப்புறம் திட்ட விளக்கம் சிலா திட்ட விளக்கம்னு விளக்கம் வருது சார் சார் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க சில ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி வச்சுக்கலாம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வச்சுங்க இது கொடுத்து இது கேட்பா இது கொடுத்து இது கேட்பா அப்படிமாரி இவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு திட்ட விளக்கமும் விளக்க வரு சராசரி விளக்க வருக சராசரி ஓகேலா இப்போ திட்ட விளக்கம் கொடுத்து விளக்க வரு சராசரி கேட்பா விளக்க வரு சராசரி கொடுத்து திட்ட விளக்கம் கொடுப்பான் சரிலா அப்போ திட்ட விளக்கம் கொடுத்தா ரூட்டு போட்டுங்க வரக்க ஆன்சரை விளக்க வரு சராசரி கேட்டால் ஸ்கொயர் பண்ணிங்க சொல்கிறீங்களா திட்ட விளக்கம் அப்படின்னாவே விளக்கம் சில திட்ட விளக்கம்னா திட்டமிட்டு என்ன பண்ணுற என்னை வந்து ரூட்டு போட்டேன் அப்படிமாரி சொல்லுவாங்களே ரூட்டு போட்டு என்னை திட்டமிட்டு ரூட்டு போட்டு கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படிமாரி திட்டம் அப்படின்னாவே ரூட்டு வந்துடும் திட்டமிட்டு ரூட்டு போட்டு கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஷார்ட் கட்டு வந்து பார்த்துக்குங்க திட்டமிட்டு ரூட்டு போட்டு என்ன கரெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா ரூட்டு வந்துடணும் சில அப்போ ரூட்டில் வந்து வர வர ஆன்சர் ரூட்டில் போட்டோம்னா அதை ஆன்சருங்க அதை விளக்க வர்க்க சராசரி அப்படின்னா சொல்லலாம் விளக்க வர்க்கம் அப்படி ரெண்டு இருக்கா விளக்க வர்க்கம் சில அப் விளக்க வர்க்க சராசரி அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் என்ன பண்ணுங்கள் ச ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வர்க்கம் அப்படின்னாவே ஸ்கொயர் வர்க்கம்னாவே ஸ்கொயர் அப்படிமாரி சொல்கிறீங்களா இப்போ பாருங்களா ஏழு எண்களை விளக்க வருது சராசரி என்னங்க ஒம்பது திட்ட விளக்கம்னாவே திட்டம் மட்டும் என்ன பண்ண ரூட்டு போட்டு தான் கரெக்ட் பண்ணால் அப்போ ரூட்டு போட்டுக்க ஒம்பது ரூட்டு ரூட்டு ஒம்பது போட்டால் எனக்கு ஆன்சர் மூணு சிலா ஆன்சர் மூணு வந்துச்சுலாம் இதாங்க அவ்வளோதான் அப்போ விளக்க வருது சராசரி விளக்க வருகனாவே ஸ்கொயர் பண்ணணும் வர ஆன்சர் திட்ட விளக்கம் ஏழு விளக்க வருது சராசரி காணுங்க அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை இங்கே எந்த நம்பர் அதெல்லாம் தேவையில்லை சொல்கிறீங்களா ஓகேங்க இப்போ ஏழுன்னா வச்சுக்கலாம் ஏழு ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஏன்னா ஸ்டிக்மா ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு வரும் ஏன்னா ஸ்டிக்மா அப்படின்னா திட்ட விளக்கம் ஸ்டிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம விளக்கு வருது சரி சார் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்க இப்போ ஸ்டிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னா அங்கே ரூட்டில் போடுறோம் இங்கே ஸ்கொயரில் போடுறோம் அவ்வளோதான் சில திட்ட விளக்க ஸ்டிக்மாவா ஸ்டிக்மா ஸ்கொயர்னா திட்ட விளக்கு ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் விளக்கு வருக சராசரி கிடைக்கும் அப்போ ஸ்டிக்மா ஸ்கொயர்னா ஏழு நா ஏழு ஸ்கொயர் பண்ண நாங்கள் நாற்பத்தொம்போது ஆன்சருங்க சில இப்போ சார் இதில் திட்ட விளக்குன்னு தனியாக கேட்க மாட்டாங்க சார் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா திட்ட விளக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் மாரி ரொம்ப பெருசாக வரும் சில அது வந்து அது கேட்க மாட்டாங்க ஆல்ரெடி திட்ட விளக்கம் கொடுத்து தான் கேட்பாங்க நீ கூட பாருங்களா நான் வந்து மாடல் வந்து சாம்பிள் காட்டுறேன் டிஎன் பிஎஸ்சில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா சப்போஸ் சப்போஸ் திட்ட விளக்கம் கேட்டாங்கன்னா என்ன சார் படுறது டென்த்து புக்கில் சராசரி மெத்தடில் ஒரு கூட்டு சராசரி மெத்தடில் திட்ட விளக்கம் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அது வேணால் நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து டேரெக்டாக அதிலே கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா ஒன் மார்க்னா அப்படியே கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மாறுபாட்டு கேள் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மாறுபாட்டு கே
சொல்கிறீங்களா இப்படி வந்துடும் அப்படி கிராஸில் சரிலா அதனால் இப்போ நம்ம நமக்கு எக்ஸ்பர் கூட்டு சராசரி கேட்டதுனால எக்ஸ்பர் தான் நமக்கு வேணும் அப்போ ஸ்டிக்மா டிவைட் பை சிவி கீழே கொண்டு வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ கொண்டு வந்துடுறேன் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டிக்மானா என்னங்க ஸ்டிக்மானா அந்த மாறுபாட்டு கழு திட்ட விளக்கு எவ்வளோங்க ரெண்டுங்க சில மா சிவினா மாறுபாட்டு கழு எவ்வளோங்க இருபது ஆன்சர் என்ன வருது இது அடித்தா பார்த்தா பத்து வருதுங்க ஏன்னா இரநூறு இரநூறு இருபதால் வகுத்தா என்ன வரும் பத்து தான் வரும் இரு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பத்து ரெண்டு இருபது அப்படி மாதிரி சொல்கிறீங்களா ஓகே சார் ஒருவேளை இந்த ஃபார்முலா வச்சு உங்களுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு மாடல் கொடுக்குறேன் இதை நல்லா பார்த்துக்கணும் இது என்னென்னா என்ன கேட்குறேன்னா திட்ட விளக்கு கேட்குறாங்க திட்ட விளக்கு கேட்டால் ஏன்னா திட்ட விளக்கு கேட்டேன் வச்சுக்கலாம் திட்ட விளக்கு மேலே தானே இருக்குது இது மேலே அப்படியே வந்துடும் மேலே இது அப்படியே வந்துடும் இந்த சிவி என்ன விடும் அப்படியே தலைப்பு மேத்து தான் சரிலா இந்த சி இந்த இந்த சிவி சி இன் சிவி இன்ட்டு எக்ஸ் பார் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் திட்ட விளக்கு கேட்டால் இந்த ஃபார்ம்லாம் சொல்லலாம் அப்படியே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் சரிலா திட்ட விளக்கு கேட்டால் இங்கே இது இங்கேன்னு கேட்டதுனால சரிலா இது சிவி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மேலே போய்டும் ஹண்ட்ரட் கீழே வந்துடும் அப்படி மாதிரி தான் ஓகேலா ஓகே இந்த இந்த நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான சம்மந்தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஓகேலா நல்லா இந்த மூணு மெத்தட் பார்த்தா போதும் மாறுபாட்டு கேட்டால் அடிச்சிடலாம் திட்ட விளக்கு கேட்டால் அடிச்சிடலாம் கூட்டு சரசரி கேட்டாலும் அடிச்சிடலாம் இந்த மூணு ஒரு ஃப்ரெண்டு இந்த மூணுமே இதுக்கான ஷார்ட் கட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேலா ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு இது வந்து டென்த் புக்கை ரெஃபர் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேலா ஓகேங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கொடுக்குறேன் ஓகேலா எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து குரூப் ஃபோர் கோர்ஸ் இது வந்து பாருங்க ஜே ஒன் சிஜிடி அந்த மாதிரி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க சரிலா இது ஜெயிலர் நினைக்கிறேன் ஓகேலா இது பாருங்களா இந்த எக்ஸாமில் வந்து கொஷின் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க புள்ளி விருத்தின் மாறுபாட்டு கேள்வி கொடுத்துட்டாங்க பதினெட்டு லாஸ்ட் மெத்தடுங்க திட்ட விளக்கும் கொடுத்துட்டாங்க மூணு புள்ள நாற்பத்தி ரெண்டு கூட்டு சராசரி கேட்குறாங்க பாருங்க சரிலா லாஸ்ட் மெத்தட் நான் நடத்தின இல்லைங்களா கூட்டு சராசரி சரிலா கூட்டு சராசரிக்கு ஃபார்மலாக தெரியுங்களா கூட்டு சராசரினாவே இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்து தாங்க பாருங்க கூட்டு சராசரி அப்படின்னா இப்போ இங்கே நடத்திருக்கேன் பாருங்க அப்படி தான் கூட்டு சராசரி எக்ஸ் பார்னா கூட்டு சராசரி அப்போ ஸ்டிக்மா டிவைட் பை சிவி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ போட்டால் இந்த ஆன்சர் வந்துடும் சரிலா இது என்ன ஆன்சர் சொல்லிட்டு இந்த நாளத்தில் என்ன ஆன்சர் சொல்லி நீங்கள் பிக் பண்ணுங்கள் ஓகேலா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம கமெண்டில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேலா ஓகே பார்க்காதுங்க நல்லா ஒரு டைம் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி கூட பார்த்தீங்க ஓகேலா அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் ரெண்டாவது கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குழுவில் நூறு பேர் உள்ளனர் சரிலா அந்த நூறு பேரில் அது நமக்கு கவுண்டிங்கே தேவை இல்லைங்க கூட்டு சராசரி எவ்வளோன்னு பாருங்கள் மாறுபாட்டு கேள்வி எவ்வளோ கேளுங்க என்ன கேட்குறேன் திட்ட விளக்கு கேட்குறாங்க சொல்கிறீங்களா இதில் மூணு திரையாக ஒன்று மிஸ் ஆகும் மூணு ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னால் இல்லையா அப்போ அப்போ திட்ட விளக்கம் காண்கனா ஃபார்மில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயே அந்த மூணு ஃபார்மில் கொடுத்துருந்தேன் அந்த மூணு ஷார்ட் கட்டில் ஒன்று போட்டால் போதும் ஓகேங்களா திட்ட விளக்கம் ஓகேலா இது என்ன ஆன்சர் சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேலா ஓகே அடுத்தது அடுத்த கொஷின் வந்து வீச்சு இடைநிலை காண்க சரிலா ஓகேலா இந்த முதல் பத்து பகா எண்கள் பகா எண்கள் எழுத தெருன்னு கண்டிப்பாக எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிங்க அதாவது வந்து பகா எண்கள்னால் அந்த வகுபடாத எண்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா முதல் பத்து பகா நம்பர் எழுதி அதில் ஏறு வரிசையில் வந்து அதில் எது வீச்சு கண்டுபிடிங்க இடைநிலை வந்து ஏறு வரிசையில் எழுதி கண்டுபிடிங்க ஓகேலா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து வீச்சுக்கு வந்து ஆன்சர் இருபத்தி ஏழு இடைநிலைக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பன்னெண்டு இது வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்களே ஷபா சொல்லிட்டு நீங்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கலாம் ஓகேலா கண்டிப்பாக இந்த முதல் பகா எண்கள்லாம் கண்டிப்பாக பத்து பகா நம்பர் ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்து பதினாலில் கேட்டால் ஒரு கொஷனுங்க ஓகேலா அது டிஎன்பிஎஸ் கொஷின் தான் நான் ரைட் பண்ணியே கொடுத்துருக்கேன் வந்து அது எனக்கு கொஷின் பேப்பர் கிடைக்கல அதனால் ரைட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேலா வீச்சு வந்து இருபத்தி ஏழு வரணும் இடைநிலை வந்து பன்னெண்டு வரணும் செக் பண்ணி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த ஷார்ட் கட் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஷார்ட் கட் வீடியோ சூப்பராக நன்றி வாழ்க்கை வளமுடன் நன்றிங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் ப